felfoghatatlan számomra, hogy tudós emberek állítják a mai napig is, hogy az állatoknak nincs, vagyis inkább az embereket leszámítva nem létezik olyan életforma a Földön, akinek lenne én tudata, ebből adódóan pedig haláltudata. Gyermetek tükörtesztekkel kísérletezgetnek, azt figyelve, hogy melyik állatfajta milyen szinten képes magát felismerni a tükörben, és olyan következtetéseknek adnak hangot, miszerint én tudatuk még esetleg lehet valami nagyon alacsony szinten, viszont haláltudatuk biztosan nincs, csak az elmúlást megelőző pillanatokban, amit az ilyenkor gyakorolt elvonulásuk tanúsít. Én nem vagyok tudós ember, de az én szerény véleményem szerint pedig az ember semmiben nem különbözik a többi emlőstől, leszámítva a bonyolult hangképző szerveket és az írásbeliséget lehetővé tevő kezeket a szembefordítható hüvelyk újakkal, amelyeknek köszönhetjük az ismeretek megörökítésének lehetőségét és az így felhalmozott tudást. Ezeknek köszönhetően adhatunk tovább minden ismeretanyagot így halmozhatjuk és nem visszük magunkkal a halálba azt, amit összeszedtünk életünk során, az mellé, amit már eleve készletként kaptunk az elődeinktől. Na hát ennyiben különbözünk a rovaroktól, halaktól vagy az őzektől. Erről egyébként hosszabban is beszélek a 229. videómban, de be is linkelem a leírásba, ha esetleg érdekel valakit. Az pedig, hogy a tudomány beszél ezekről a dolgokról, hát enyhén szólva megmosolyogtat. Gondoljunk csak bele! Ha nem lenne én tudata az állatoknak, hogyan törekedne a faj fenntartásra? Hogyan húzna a saját fajtájához? Hogyan tanúsíthatna szeretetet vagy ellenséges viselkedést? Mivel magyarázzuk például a kutyák vagy a macskák sértettséget? De tegyük fel, hogy igaza van a tudósoknak, igazuk van a tudósoknak, és a nagyon alacsony szinten élő én tudatuk mellett haláltudatuk már tényleg nincs az állatoknak. Akkor mivel magyarázzuk a félelmeiket a nagyobb, erősebb állatok támadása esetén? Vagy a sarokba szorított patkány esetét? Vagy az olyan eseteket, amikor több csirkét vág le egymás után mondjuk ötöt vagy hatot a parasztasszony a háza udvarán, és mire az ötödik vagy hatodik kerül sorra, már nem kell kergetni, mert megbénult a félelemtől, és ahogy közelít felé a kés, egyszerűen elájul. Pedig csak egy madár, konkrétan csirke az áldozat. Hasonló dolog történik faluhelyen, disznóöléskor is, amikor két-három disznót vágnak le egymás után. Az első még viaskodik és visít, a második már halkabb és engedelmes, a harmadik pedig az esetek döntő többségében gyakor gyakorlatilag béna a félelemtől, és teljes apátiában tűri a kivégzését. Persze, van erre ellenpélda is bőven, de nem annyi, mint az előbbire. Mintha be lenne nyugtatózva a sertés. Emberek is így reagálnak például hadifogolyként, ami tudatosul bennük, hogy mindenképpen végeznek velük, olyanná válnak, mintha be lennének drogozva, és bénán várják a halált. Egyébként ezért nem szeretem a Böllér Fesztiválokat sem, ahol akár tíz vagy még több sertést ölnek meg, ráadásul látványvágást is rendezve. Képzelhetjük, ott mit élnek át az állatok, mielőtt a nyaki artériájukba nyomják a kést. A vágóhidakról nem is beszélve maga a pokol. Az első megussza azzal, hogy nem tudja, mi következik, a többi pedig sokkos állapotban várja a kést. A lényeg, hogy nem csak én tudatuk, de halál tudatuk is van az állatoknak. Ne tévessze meg senkit azt, hogy nem tudják elmondani, lerajzolni vagy leírni a gondolataikat, érzelmeiket. Az ember, mint emlősfaj semmiben nem különbözik tőlük. Erről szól csak sokkal részletesebben az, említett, az előbb említett videóm 229. sorszám alatt. De ahogy mondtam, linkje a leírásban. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!